the NAFTA stuff. 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Ein neuer Tag, ein neuer Fall und mal wieder geht's um Morphium. Ich glaube, dieses Morphium wird uns wohl nicht loslassen hier. Du wolltest mich haben. Ich wollte nie dein Partner sein. Ich wäre gern bei Galloway geblieben. Na gut. Los geht's wieder. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Kiste. Bisschen Abwechslung kann nicht schaden. Springen sie rein, junger Mann. Oh nö, weißt du. Ich fahre ohne dich. <lacht> ja komm, mein Kleiner. Und oh, er hat schon aufgegeben. Na gut. Waren wir allein, da müssen wir wenigstens kein dummes Quatsch über uns ergehen lassen. Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ich kann den Kerl wirklich nicht ausstehen, der ist schrecklich. Wie bin ich ausgerechnet an den als Partner geraten? Wie konnte das nur geschehen? Na gut, was das? Ich frage mich übrigens, wie viele Fälle es eigentlich noch gibt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe ehrlich gesagt... Ja, ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Bam! Dass du auch ausgerechnet in dem Moment da rechts rumfahren musstest. Aber schöne Breitseite, die ich dem mitgegeben habe. Hat er sich verdient. Verdient hat er das. So, ich fahre mal ein bisschen wie ein Assi hier, ich weiß. Zur Not kann ich ja hupen. So. Wie weit ist es denn noch? Mal kurz schauen. Gleich da, aber wir haben... Achso, das haben wir aber schon mal entdeckt, das Fahr Fahrzeug hier, ne? Trotzdem, ich glaube, ich hole mir den mal. Ja, ja, das haben wir schon entdeckt, als wir damals den Black Caesar Fall gemacht haben. Was ist denn jetzt los? Okay. Warum nicht? Ich nehme mir dann mal das Auto hier. Ach komm, warum macht ihr mir denn nicht gleich auf hier? Ach, was für ein Scheiß. Na gut, schwinge ich mich mal in die Karre rein. Ach, der war aber, glaube ich, ziemlich bescheiden, ne, von der Steuerung her. Ja, ja. Ich erinnere mich. Das Ding war unglaublich steif und langsam und überhaupt nicht cool. Naja. Nicht, was ich mir von einem versteckten Fahrzeug erhoffe. Mod Tatort 14.26 Uhr. Da ist er wieder, der Roy. Vielleicht war er das ja mit der Sirene. Second floor. Apartment 6. In the back. Thanks. So, Wodka hier. Die haben sich wohl nicht viel zu sagen hier, das gestörte Ehepaar. Hm? Na gut, schauen wir es uns mal an. Okay, wo haben wir denn die 6? Hier ist die 7. Achso, da wo offen ist natürlich. Bekowski. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Ach. How can we get on with this? Sieh mal an. Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Hear, hear. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Warum müssen wir uns jetzt in den Fall mit einmischen, wenn es eigentlich ein Fall der Mordkommission ist? Seltsam. Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we are dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. Lass mich raten, sie hat keinen Schaum vor dem Mund. 
Take a closer look at her head and neck. Her neck well, is bruised pretty looked. badly. Tja. Oder gewürgt zumindest. Sie muss ja nicht erwürgt worden sein. Was ist das denn? Bruising on the forearms and these look like bite marks. Very good. Diese Spuren? Alter. Man kann es auch übertreiben mit den seltsamen Vorlieben, ne? Oh, ein Ehering. Very unusual Could be wrong, but it looks like a black sapphire. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down, and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. It spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the Sorets. It would make my theory. The morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought Sorets and weren't junkies, and you might be onto something. Okay. This is her in these photos? She's something else. Ich frage mich bloß, warum tötet man sie auf diesem Wege? Ich meine, wenn man sie aus dem Weg schaffen will, kann man sie doch auch anders töten. Mit dem Morphium lenkt man sie doch bloß auf irgendeine Spur, die eigentlich völlig unnötig ist. Hm. Seltsam. Hier sieht's aber auch aus. Hättet ruhig mal aufräumen können noch. Na gut, ich glaube, ihr wird's jetzt ziemlich egal sein. Was ist das denn? Schauen wir mal rein. Da ist ein doppelter Boden drin, oder? Ja, natürlich. Julia Randall, eine Kapsel nach einer Mahlzeit. Einmal täglich 20 Kapseln. Oh, ich hab's gerade gar nicht gelesen. Benzedrin. Aha. We should speak to a doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Na gut, ich nehme an, die Schlaftabletten werden nicht verschrieben worden sein. Aber vielleicht kann uns Karatas ja mal mehr zum Benzedrin sagen oder zur Wirkung. You know I'm right, Phelps. Ja, ja. This woman was murdered and the killers need to be found. Hatte ich schon mal erwähnt, dass Karatas mir der liebste Kollege ist? Na gut, bevor wir mit ihr reden, schauen wir uns mal noch weiter um. Ja, ein Bügeleisen, nicht wichtig, ich weiß. Überraschung. Ja, nimm, nimm mal alles in die Hand, genau. Warum macht man das Ding eigentlich nicht sauber, nachdem man es benutzt hat? Warum sollte man das Mehl dran kleben lassen? Naja, wer weiß. Was flappert denn hier so komisch rum? No good to me. Aber ist klar, dass der Abwasch mal wieder nicht gemacht ist, wie immer. Ach, das ist ein Ventilator, oder? Kann das sein? Ist hier irgendwo... Ja. Du wirst mir nicht erzählen, dass von der geringen Umdrehungszahl das Ding solche Geräusche macht. Naja. Egal, egal, egal. So, schauen wir uns mal an. This is all top end of town stuff. Was ist die beste Ware der Stadt? Ich weiß es nicht. Ja, ein weißer Rahmen oder ein weißes Blatt. Können wir da irgendwas mit machen? Ich meine, es muss doch einen Grund haben, dass wir das öffnen können. Hallo? Cole? Warum hast du das geöffnet? Cole? Sag mir doch bitte was dazu. Warum? Oder kann ich vielleicht noch die anderen Bilder anschauen? Ah ja. Ich nehme mal in, in einem von den dreien wird da wohl was drin sein. Ah. Das Scene. Hollywood Boulevard. Ich arbeite Dienstag 11 bis 16 Uhr. Leiste mir doch Gesellschaft? Frag nach Miss Randall. XXX Julia. It's place to start. Mhm. Ist Julia unser Opfer? Ich habe gar nicht aufgepasst vorhin, als es darum ging, wie sie heißt. Wahrscheinlich, oder? So. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Schauen wir mal noch hier rein. Ich nehme an, da wird wohl auch nichts drin sein, aber nur der Vollständigkeit halber. Ja, dachte ich mir. 
Gut. Haben wir sonst noch was? Vielleicht dieses Bild hier? Nee. Aber die war schon ein bisschen von sich eingenommen, oder? Dass sie überall Bilder von sich selbst hingehängt hat. Ich meine, Modelaufträge hin oder her, hängt man sich das dann in die eigene Wohnung rein? Haben wir eigentlich noch was im Bad vielleicht mit? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, Stiefel ein bisschen auf der Leiche rum. Ist okay. Unwichtig. Optimistic call. Hm. Gut, hier scheint ansonsten auch nichts weiter zu sein. Ich weiß halt nicht, ob die Musik nur noch an ist, weil wir sie noch nicht befragt haben, da die Putze. Oder ob wir sonst noch irgendwas... Na, wir reden erstmal mit ihr. Mal schauen, ob da noch die Musik an ist. Dann können wir ja immer noch uns umschauen weiter, hoffe ich. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson. I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Um, Mr. Henderson, maybe? I, who else is there? I, I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Okay, schauen wir mal. Interessant wäre ja, wer dieser Mr. Mr. Henderson ist eigentlich, ne? Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Ist Benzedrin ein, äh, wie heißen sie denn, Antidepressivum? Sie sah jetzt irgendwie so aus, als ob sie nicht die Wahrheit sagte, obwohl ich eigentlich bei ihr nicht davon ausgehen würde, dass sie lügt, wenn ich ehrlich bin. Ah, wahrscheinlich hat sie die Wahrheit gesagt. Miss Julie would never have killed herself. She was a very determined young lady. One of those people who shake the tree for all it's worth. Na gut, was soll's? Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Oh, ich bin gerade richtig gut im Schätzen, im Raten. Yes, I did. Sometimes beforehand. She was always so glamorous. She had the most beautiful clothes and jewelry. She could be hard, Miss Julie. Naja, nachdem wir gerade eben einen richtig guten Fall hatten, müssen wir es ja jetzt mal richtig verkacken, ist ja klar. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, Officer. Das klang aber nicht sehr glaubwürdig. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Was it manisch? Can that be? You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Na gut, das war nicht so erfolgreich. Aber die Musik ist noch an. Also scheint noch irgendwas zu sein hier. Vielleicht im Kühlschrank? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht noch irgendein Zettel hängt oder so. Hm, dann müssen wir mal noch weiter schauen. Ja, die Befragung war ja mal wieder richtig erfolgreich gerade, aber man kann ja nicht immer alles vernünftig machen. Dass Bikowski jetzt auch noch der Kollege von Galloway geworden ist. <lacht> das ist ja... Oh, die Leiche ist weg. Das ist ja auch ein seltsames Team. Haben wir hier vielleicht noch irgendwie an der Badewanne was? Nö. Der hängt sich ja auch immer fest. Seltsam. Na gut, dann schauen wir noch mal kurz da drüben. War hier was? Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich hier überhaupt geschaut hatte. Diese Kiste hier ist doch auch irgendwie... Na gut. Hier liegen ja auch Pillen rum. Die habe ich nicht entdeckt. Ah. Looks like barbiturates. Noch mehr. Na gut. Wirklich... Nur weil ich noch mehr Schlaftabletten finden sollte, habt ihr mir noch die Musik angezeigt oder mich die hören lassen. Naja, gut, was soll's. Stefan Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Ich glaube, Galloway hat you nicht so das Bedürfnis. Es right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm a Galloway. 
I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Oh, ja, ihr zwei habt auch ähnliche Herangehensweisen an Mordfälle. Nur dass Galloway wenigstens noch ein bisschen vernünftigere Einstellungen gegenüber Polizeiarbeit hat. Ja, also ein bisschen vernünftiger. Ich sage nicht, dass er völlig vernünftig ist, aber ein bisschen besser. Gut, das Apartment ist immer noch nicht durchgestrichen. Gehen wir erstmal zur Praxis? Ja, warum nicht? Schauen wir es uns mal an. So, ich hoffe mal, der ist gleich um die Ecke. Ich weiß es nicht. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Uh -huh. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast, you barely had time to learn your names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps. And that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Okay, wo haben wir das denn? Officer needs assistance irgendwo anders. Ach, da oben. Nö, nö, nö. Na gut. Ich mag äh, Earl einfach überhaupt nicht. Weil er halt, ich weiß auch nicht, also der ist wirklich der unsympathischste Kollege von allen. Aber war irgendwie auch mal wieder witzig, die alten Kollegen zu sehen. Obwohl ich bei keinem Kollegen, außer bei Galloway, ja dann mit der Zeit irgendwann äh, wirklich behaupten konnte, mit ihnen warm geworden zu sein, äh, war es doch ganz nett, die mal wieder zu sehen, weil sie einfach noch doch sympathischer waren als Earl das ist. Aber das ist auch nicht schwer. Na gut. Dr. Stonemans Praxis, 14.50 Uhr. Richer, cleaner and bolder. So, wo ist denn der Eingang? Wo darf ich denn rein? Hier vorne? Wahrscheinlich. Probieren wir es doch mal. Wohin geht denn die wilde Fahrt? Vielleicht sollte ich mal vorne an den Briefkasten schauen. Das könnte doch helfen. Oder an die Tafel. Äh, Dr. Coleman war das? War das Dr. Coleman? Ich glaube, ne? Uh, lass mal zeigen hier bei Orte. Stoneman. Nicht Coleman. So, nochmal. Wo haben wir denn einen Stoneman? Hier gibt's keinen Stoneman. Hier gibt's bloß einen Coleman. Achso, ich muss ja auch. Hä? Trotzdem, hier gibt's. Hier gibt's keinen. Also ist seltsam. Wir schauen einfach mal, ob irgendeine Tür einen goldenen Griff hat. Oh, wir können auch hier lang gehen. Interessant. Wo kommen wir denn da hin? Achso, es ist einfach nur der Seiteneingang. Na gut, wenn ihr meint. Geh mal weg. Gut, fahren wir einfach mal mit dem Fahrstuhl. Wird schon richtig sein. Tolle Musik. So, fifth floor. Sind wir hier richtiger? Ah ja, Dr. Stoneman. Hier, Stoneman, Office 505. Warum steht sowas nicht mit unten dran? Finde ich seltsam. Na gut, lass mal schauen. Hier ist die 3. Hier hinten ist die 5. Aha. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No. We wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Um, send them in, please. I'll, uh, I'll see this patient again after they've left. Okay. Na gut. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. Halt die Klappe. 
Ich finde es aber auch ein bisschen seltsam, dass sie nicht warten können, bis der Patient raus ist. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Uh, um, not if it doesn't compromise Dr. Patient Privilege, Detective. How well did you know Ms. Randall? Barely at all. Um, she'd only been a patient six months or so. You didn't like her, did you? Uh, it wasn't a question of like, Detective. She was incredibly beautiful. When you looked in her eyes, you knew how a mouse felt before a snake. Not an ounce of warmth there. Hatten wir wirklich einen Beweis gerade? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz you kurz... My Nein! That. Nein! Mann! Really, more, Detective. Meine Güte. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ihr wolltet jetzt nicht das Benzedrin-Rezept haben, oder? Das wäre irgendwie sinnlos. So. Aber wir haben doch eigentlich... Haben wir irgendeinen Beweis? Oh, soll es die Hausjacke sein? Das wäre irgendwie doof. Finde ich. Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung, was jetzt genau... Ich nehme mal an, dass es jetzt Lüge war mit irgendeinem Beweis, aber ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau gewesen sein soll. Ist auch egal. Das ist jetzt, nachdem ich... Ich muss sagen, nachdem ich den Fall davor... Auch wenn da nur drei Fragen waren. Nachdem ich es endlich geschafft habe, die Errungenschaft abzuräumen, dass ich alle Fragen richtig hatte, äh, ist es mir eigentlich gerade... Tell me, do you offer oh, falsche Taste. Verzeihung. <lacht> ja, meine Konzentration ist gerade runter. Nee, da ist es mir jetzt gerade eigentlich ziemlich egal, wie gut ich den Fall abschließe, muss ich irgendwie ganz ehrlich sagen. You wrote Julia Randall ich gehe da ziemlich locker rein. Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the uh, fashion business. She wanted to control her weight. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, Doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. Ah. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Jetzt wissen wir also auch, wofür das Benzedrin ist. Das hätte ich ja gerne mal vorher gewusst. Es ist also ein süchtig machendes Sattmachmittel sozusagen. Oder stillt das Hungerbedürfnis. So, du kannst wieder rein mit deinem Ischias. Komm schon. Hier, Ischias. Hurts to walk. Hurts to sit down, and now I got police and riding me like I'm a criminal. Yeah. Get lost. Wo ist denn eigentlich der Ausgang? Achso, hier drüben, ne? Ja. Gut, äh, das war jetzt nicht allzu fruchtbar. Aber ich hab's mir schon fast gedacht, ehrlich gesagt. Weil wir ja eigentlich wussten, dass sie sich nicht selbst umgebracht hat. Also, die Pillen waren eigentlich gar nicht so wichtig, finde ich. Viel, ist, viel interessanter ist ja, der Mordspur nachzugehen. Den Hinweisen auf den Mord und... Das ist nicht unbedingt hier. Glaube ich. Ja, ich finde es auch merkwürdig, dass er irgendwelche Gefühle ihr gegenüber gehegt hat. Aber zumindest das, was wir ihn jetzt gefragt hatten, hat uns nicht weitergeholfen. Los, rein mit dir. Achso, können wir eigentlich vielleicht auch mal irgendwie eine Note angeben? Das wäre cool. So, probieren wir es doch jetzt mal mit dem Bekleidungsgeschäft. Luxus Damenboutique. Have you noticed how croakers only pull out the physician patient privilege card when they got some to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Weiß ich nicht, ob das damals so war. Es hat aber seinen guten Grund, warum es die ärztliche Schweigepflicht gibt. Vor allem bei Psychologen finde ich die extrem wichtig. Bei der ärztlichen Geschichte, also wenn man jetzt irgendwelche Krankheiten hat oder so, ist es halt eine Sache. Aber gerade bei psychischen Krankheiten und dem ganzen... Äh, was halt beim Psychologen so anfällt, da finde ich es noch viel wichtiger, weil man da so viel persönliches Preis gibt. Viel mehr ist bloß die Krankheitsgeschichte. 